Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan belajar macam mana untuk buat soalan daripada Google Form okay, Rangkah pertama, kita kena save kita punya soalan setiap satu Contoh saya nak buat soalan objektif untuk kertas satu Okay, baik, langkah pertama kita gunakan snipping tools. Okay, snipping tool ni memang dah ada dalam kebanyakan laptop. Jadi kita klik new dan kita crop dekat kita punya setiap satu soalan tu. Contoh, okay, soalan pertama kita save. Okay, kita save. Okay. So, untuk soalan satu kan Sebab tadi saya dah buat Saya test So ni dah jadi satu Contoh satu Okay save Contoh lah kan Kita buat yang kedua pula Kita tutup Okay kita buat soalan yang kedua Kita buat soalan yang kedua Save sebagai Dua Saya dah buat dah siap-siap uh, Folder Untuk SPM Tahun 2017 Dan nombor 2 Baik Sekarang kita cuba masukkan Dalam kita punya Google Form Ok, langkah Seterusnya kita buka Kita punya Google Drive Okay, saya dah buka saya punya Google Drive dan sebenarnya saya dah buat tapi saya tunjuk dulu yang saya dah buat ok ni soalan objektif kita buat nama nombor kad pengenalan lepas tu kelas mana lepas tu soalan tahun mana kita buat dan kita tulis siap-siap Okey, soalan satu Masa ada A, B, C, D okay, Kalau cikgu-cikgu nak Yang saya dah siap Yang ni kira macam template lah untuk Soalan objektif uh, Saya boleh bagilah, nanti saya bagi link okay, Ni kalau nak belajar Kita buat Google Form yang baru Kita pergi kepada Google Drive Dan kita klik new New Dekat more ni Google Form Okay. Kita buat hmm, soalan Ni kalau nak buat satu-satu lah kan okay, Soalan Kertas satu hmm, Kertas satu Fizik Soalan fizik kertas satu Kertas satu satu kena contoh lah tahun uh, 2017 ok soalan objektif ok yang pertama kita biasa kita akan tanya nama nama kerja ok lepas tu kita klik tambah kat sini Nama tingkatan okay, Kalau kita nak macam Kita nak wajibkan jawab Kita kena buat kat sini required okay. Dan kalau kita nak buat multiple choice pun boleh Kalau tidak Kita buat ni je lah Answer Lepas tu ditambah lagi okay. Kita pergi pada Kita nak nama tingkatan je kan okay, Lepas tu kita pergi kepada soalan Baik, soalan satu Kita just buat okay, Soalan Satu 
ataupun lepas tu kita buat option ni A B C D A, B, C dan D Kadang-kadang soalan fizik ni Kalau dulu dulu lah Ada E Boleh tak baik Tak payah lah Lima. Kalau nak juga Taip Tiba-tiba tak boleh taip Ini Ini Allah Baik Jadi ni Saya kata kalau satu soalan baru uh, Kita buat Kita cuba buat dua soalan lah Soalan, ok soalan dulu Soalan Ok A Ok kadang-kadang um, Kita punya Form ni dia Ikut previous kita punya History kalau kita pernah buat, dia dah ingat. Dia memorize. Okay, e. Baik. Dah. Kita tengok soalan satu. Okay, soalan satu ni ada gambar kat sebelah kan. Kita klik je dekat gambar ni. Dan kita. Sama ada kita nak drag file. Ataupun kita nak browse. Kalau kita browse. Alright. Yang ni yang pertama Kita open Kita tunggu dia siap Okay Dah siap Dia akan keluar Dia akan keluar macam ni Okay, cuba kita buat soalan yang kedua pula Gambar ni kita klik dan kita browse Open Bergantung kepada kadar internet je Mungkin internet saya sangat slow Katakan Baik Langkah terusnya kita Klik require okay. Kalau dah siap Kita Pergi dekat Setting Cuba kita tengok setting ni Kita nak buat apa? Kita nak collect email address Biasanya tak payahlah Require sign in Kita nak restrict kepada Dua classroom sahaja ataupun Siapa-siapa sahaja Jadi saya suggest Sebab saya guna ID Google Classroom ID Google Classroom Sebab tu lah Dia restrict to user MOE je Jadi kita Buang okay, Jadi respondent ni boleh edit lagi tak after submit Tapi kalau kita nak tengok Tak payahlah edit Kalau kita nak tengok kita punya student Kalau tidak uh, Tak valid lah kita punya idea punya markah Kita assign sebagai quiz Kita tengok ni quizzes kan okay, Make this a quiz Kita klik dekat sini Okay kita nak tahu nak dia tahu tak dia punya grade. Kalau kita nak dia tahu dia punya grade, 
kita immediately after each submission ataupun later after manual review. Tapi biasanya orang buat immediately lah. Okay, respondent can see miss question, correct answer, point value. Terpulang pada cikgu nak tengok, nak nak bagi dia tengok semua ataupun pilih. Tapi saya suggest bagi je lah semua. Kita save. Baik. Disebabkan kita assign sebagai quiz, kita kena bagi jawapan. Jadi, answer key. Okay, kalau yang ni kita choose correct answer. Okay. Kita nak bagi berapa point? Satu point. Ataupun terpulang pada cikgu. Yang ni kita letak jawapan dia okay. masuk ke okay, satu poin okay, kita kita answer okey dan okey dah siap kita punya Google Form untuk pelajar cuma kita perlu sekarang sama ada cikgu nak tengok ke tak kita punya student jadi kita nak to create spreadsheet ok jadi kita create spreadsheet ni kita nak letak nama apa tapi kita tak letak lagi nama rupanya sebab tu dia tak keluar ok kita kena klik je kat sini. Dia akan keluar soalan fizik kata 1017 response. Okay, kita klik. Kalau tak nak tak nak ada respon dalam bentuk yang macam ni pun tak apa. Tapi kalau nak buat analisis lagi senang lah. Sebab nanti dah akan keluar nama, tingkatan soalan 1, soalan 2, soalan 3 dia jawab apa. Tu untuk analisis cikgu-cikgu lah. Seterusnya kita pergi, kita dah siap, kita boleh hantar kepada student kita melalui, okay, kita tengok link lah. Okay, tengok, tak, uh, cik, saya suggest tak payah buat yang gigi.gg sebab kadang-kadang tak stabil sikit. Jadi kita shorten macam ni je. Jadi kita copy. Dan... Kita boleh paste dekat, okay, kita katakan lah, kita paste lah kat sini. Okay, dan siap.